வணக்கம் யூஜி டிஆர்பி பிடி அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் செகண்டரி கிரேட் டீச்சர்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் கண்டி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் யூனிட் சிக்ஸ் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவிட்டில ஃபைனல் டாபிக் ரிலேட்டிவிட்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த யூனிட்லேயே வந்து லாஸ்ட் வீடியோ ரைட்டா அதான் இந்த டாப்பிக்கோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவிட்டி வந்து முடிஞ்சிடும் ரைட்டா ஆக்சுவலா வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ரிலேட்டிவிட்டியை கம்பேர் பண்ணல இனிமே பார்க்கக்கூடிய இந்த ஃபார்முலாஸ் கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலேட்டிவிட்டியில இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே நாங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம் ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும் ஆக்சுவலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஜிடிஆர்பி அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிடெக்னிக் இதுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுல இருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுருக்காங்க எல்லாமே ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் கேட்டுருக்காங்க ஸோ அதனால என்ன ஃபார்முலா இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் ஜஸ்ட் பாத்துக்கங்க நம்ம டெஸ்ட் வைக்கலையும் சரி அதுக்கடுத்து வரதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் ரிலேட்டட் நம்ம கொஸ்டின் கேட்கறோம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் வேற எதுவுமே கேட்க முடியாது சரி அதுக்கு என்ன பண்ணு மறக்காம அந்த லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்றது நம்ம டெலகிராம் குரூப் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பிடிஎஃப் முடிஞ்சா அதில் சென்ட் பண்ற ரைட்டா ஜஸ்ட் கூதர் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க லென்த் கான்ட்ராக்ஷன் ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுலயே மீனிங் இருக்கு லென்த் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா ஸ்டேபிள் பொசிஷன் இருக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லென்த் இருக்கும் அது அந்த லென்த்துக்கு பேர் தான் ப்ராப்பர் லென்த் அதை வேணும் மூவ் மூவ் ஆகும்போது என்னாங்கன்னா ஒரு லென்த் வந்து குறையுது ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு ஒரிஜினல் லென்த் மாறாது பட் இந்த அப்சர்வரா நம்ம பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது பாத்தீங்கன்னா அவரோட லென்த் குறையுது அதான் கான்ட்ராக்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறது அதுக்கான மீன் ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃப்ரேம்ஸ் நம்ம போடுக்கணும் எஸ் அண்ட் எஸ் டேஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஃப்ரேமு எஸ் டேஸ் அப்படிங்கிறது மூவ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஃப்ரேமு வித் வெலாசிட்டி வி அப்படிங்கிற இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராட் இருக்குது இந்த ரெண்டு அந்த ராடு வந்து ரெஸ்ட் கொஸ்டினில் இருக்கும்போது எஸ் எஸ் அப்படிங்கிற ஃப்ரேமில் இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் நாட் த டிசி ப்ராப் எல் நாட் அப்படிங்கிறது ப்ராப்பர் லென்த் ரைட்டா ப்ராப்பர் லென்த்தில் மாறா அதான் ஒரிஜினல் லென்த் ரைட்டா அப்போ அந்த ராடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் டேஸ் அப்படிங்கிற ஃப்ரேமில் வந்து வி அப்படிங்கிற வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது அப்பும்போது அப்சர்வர் வந்து அப்சர்வர் ஓ அண்ட் ஓ டேஸ் இருக்குல்ல அப்போ ஓவை பொறுத்து வந்து எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறதா அதுவான கான்செப்டே தான் ரைட்டா அப்பும்போது வந்து என் லென்த் எவ்வளோ சேஞ்சஸ் ஆகுது அதுதான் மீனிங் அப்போ இந்த சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய லென்த் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் எல் அதாவது லென்த் கான்ட்ராக்ஷன் எல் அது இந்த எல் நாட் அப்படிங்கிறதுனா த டிசி ப்ராப்பர் லென்த் ஒரிஜினல் லென்த் அதான் இருக்கக்கூடிய லென்த் அந்த இந்த லென்த் எப்படி பாருங்க இந்த ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் டைம்ஸ் என்ன நமக்கு வந்து சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்போ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எழுதுறது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டை பொறுத்து இந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் ப்ராடு வந்து மூவ் ஆகுது அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ப்ராப்பர் லென்த்தை விட அந்த கான்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப மினிமைஸாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஒன்று தான் இருக்கும் இதாக ரொம்ப சொல்லுவோம் சில வந்து பார்த்தா சிம்பிளாக இந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகிச்சுக்கோங்க எல்சி கோல்டு எல் நாட் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகிச்சுக்கோங்க வேறு எந்த கான்செப்ட்மே ரொம்ப தேவையில்லை இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராடு மூவ் ஆகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து குறையுது அண்ட் டேர மூவிங்கோட டேரக்ஷன் இருக்குதா அல்லது பெர்பண்டிகுலரா அப்படிங்கிற சில கான்செப்ட் சொல்லியிருக்கேன் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று தியரி கேட்பாங்க அதெல்லாம் பாருங்க ஆல்சோ கால் இந்த லென்த் கான்ட்ராக்ஷன் வந்து வேறு எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ கால் டஸ் ஏ லோரன்ஸ் ஃப்ரிட்ஜரால் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லோரன்ஸ் ஃப்ரிட்ஜரால்டு கான்ட்ராக்ஷன் லோரன்ஸ் ஃப்ரிட்ஜரால் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒன்று இதையும் அந்த இன்கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த் லென்த் கான்ட்ராக்ஷனுக்கு இன்னொரு பேர்னு கேட்டாலும் சரி இல்லாட்டி லென்த் கான்ட்ராக்ஷனுக்கு பதிலாகவே லோரன்ஸ் ஃப்ரிட்ஜரால் டபுள் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டாலும் எழுதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கும் சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்க இட் அப்ரிசியபிள் ஒன்லி வென் வி அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு சி ரைட்டா அப்ரிசியபிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெலாசிட்டி வந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு சிக்கு இருக்கும் போது மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண பார்க்க முடியும் ரைட்டா அது அதுக்கான மீன் ஏன்னா வி அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் சி போட்டு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மே நேரம் கேன்சல் ஆகி நம்ம வந்து ஜீரோ வயிறோம் ரைட்டா
ஒன்னும்ட்டுக்ட் <laughs> ஒருத்தான் <laughs> அகைன் வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஃபயர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா T2 டேஷ் அப்படி நமக்கு கிடைக்கும். அப்ப அந்த ரெண்டு ஃபயருக்கு இடைப்பட்ட டைம் இன்டர்வல் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம வந்து T அப்படி சாரி T அப்படி வந்துச்சுங்க. அப்ப அந்த T2 T1 அப்படினா டைம் இன்டர்வல் बिटवीन தி 2 கன் ஷாட்ஸ். அப்ப ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த ஷாட் நம்ம சுடும்போது ஏற்ற ஒரு ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட டைம் இன்டர்வல் வந்து T னு சொல்லுங்க. அப்ப போது வந்து பாத்தீங்கனா இது இந்த ரெஸ்ட் பொசிஷன் இருக்கும்போது சுடப்பட்டு அப்பும்போது சுடப்படும் போது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த டைம் இன்டர்வல் கம்பேர் பண்ணி எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போ சிம்பிளாக எப்படி சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா டி கிரேட்டர் தென் டி நாட் ரைட்டா அப்போ சிம்பிளாக என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து நமக்கு வந்து கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஸ்லோவாக அந்த கிளாக் வந்து மூவ் டைம் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஸ்லோவாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ரெஸ்ட் பொசிஷன் இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக ஒரு ஒழுங்கு வந்து வேகமாக சுற்றுற மாதிரி தெரியும் ஸோ சிம்பிளாக எதாவது மீனிங் அப்படின்னா ஃப்ரேம்ஸில் வந்து அந்த எஸ்டாஸ் அப்படிங்கிற ஃப்ரேம் வந்து மூவ் ஆகும்போது அந்த கன் ஷாட் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைம் இன்டர்வல் வந்து எப்படி இருக்கும் அதுக்கும் இதுக்கும் அந்த டைம் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டைம் டைம் டைலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிம்பிளாக டைம் வேரியேஷன் டைம் டிஃபரன்ஸ் அப்போ மூவ் ஆகும்போது வந்து டைம் வந்து கம்மியாக இருக்குது நமக்கு வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது அதிகமாக டைம் பிடிக்குது அதாவது கண் பண்ணி இதை வந்து நீ எக்ஸாக்டாக சொல்லுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்வின் பேராக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது ட்வின் பேராக்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு ட்வின் பிரதர்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா ரெண்டு அதாவது எக்ஸாக்டாக கூட ரெண்டு ட்வின்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு டீம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டே இந்த எர்த்து எர்த்தில் இருக்கிறார் இன்னொரு ஆள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் எடுத்துகிட்டு ஹை ஸ்பீடில் வந்து என்ன பண்ணுனா ஸ்பேஸை நோக்கி ட்ராவல் பண்ணுறார் அங்கேயும் ஒரு கிளாக் இருக்குது நம்ம நூறு ட்வீன்ட்டுக்கிட்டே என்ன ஒரு கிளாக் இருக்குது ரெண்டு ஒரு ரெண்டையுமே என்ன பண்ணணும்னா டைம் வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டே வரும் டைம் வந்து பார்த்துக்கிட்டே வரும் நம்ம என்ன பண்ணுறதுனா அந்த ஒரு ட்வீன் வந்து உலகத்தையும் சுற்றிட்டு அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் சுற்றிட்டு ஸ்பேஸ்க்கெல்லாம் போயிட்டு அப்படியே திரும்ப வரார் அப்போ இங்கேயும் டைம் வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அவருக்கு அவர்கிட்டையும் டைம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த ஸ்பேஸுக்கு போன அந்த ட்வின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரை விட எப்படி வந்து எங்கே தான் இருப்பார் இந்த இதுக்கு இந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட இந்த ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஏஜுங்கிறத விட அந்த மாடிஃபிகேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ரெண்டுக்கு மூணு சேஞ்சஸ் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எர்த்தில் இருக்கிறோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்பேஸுக்கு போனவரோட அந்த ஸ்பேஸ் அந்த அப்பியரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்கிற மாதிரி அது என்ன மீனிங் அப்படின்னா டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வென் அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து ஹை ஸ்பீடில் மூவ் ஆகும்போது டைம் வந்து ரொம்ப மெதுவாக தான் ஸ்லோவாக தான் மூவ் ஆகுது கிடக்குது அதான் அதுக்கான மீனிங் அப்போ நம்ம ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது என்ன இருந்தால் எடுத்துக்கூடிய இந்த ட்வீனோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து ஈஸியாக வந்து குயிக்காக மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறதான் முக்கியம் கேட்டால் அப்போ இந்த ரெண்டு கிடைப்பட்ட டைம் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் டைம் டைலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து இந்த ரெண்டு ட்வீனை வச்சு நம்ம சொன்னால் ட்வீன் பேராக்ஸ் அப்படிங்கிறது கான்செப்ட் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷன் ஆஃப் வெலாசிட்டிஸ் இருக்குது இதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டான ஒன்று இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் போன பிஜிஜிஆர்பி இந்த பாலிட்டிக் எக்ஸாமினேஷன் கேட்டாங்க என்ன பாருங்க சின்ன கான்செப்ட் தான் அடிஷனல் ஃபிலாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதே வழக்கம் போல ரெண்டு ஃப்ரேம்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் எஸ்டேஸ் அப்படிங்கிற ஃப்ரேம் வந்து ஒரு பார்ட்டிகுலர் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகுதுன்னா மூவ் ஆகுது இந்த வெலாசிட்டி வந்து யூ டேஸ் அப்படிங்கிற வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது ரைட்டா அப்போ இது வந்து என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா யூ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் ஃப்ரேம் வந்து மூவ் ஆகக்கூடியது ரைட்டா அதாவது ஃப்ரேமும் மூவ் ஆகும்போது அப்போ அந்த ரெண்டு சிம்பிளாக என்ன பார்த்தீங்கன்னா எந்த வெலாசிட்டியோட எந்த வெலாசிட்டியுமே நம்ம வந்து அடிஷன் பண்ணால் அதாவது கூட்டினாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு ஈக்குவலாக தான் நமக்கு வந்து கிடைக்குமா அல்லது ஈக்குவல் அல்லது அதோட லெஸ் தான் கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் ரைட்டா அப்போ நம்ம வந்து இந்த எஸ்டேஸ் ஃப்ரேமில் வந்து மூவ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபோட்டான் அதாவது லைட் பார்ட்டிகள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோட அடிஷன் ஆஃப் வெலாசிட்டி அதாவது எந்த மூவ் ஆகக்கூடிய ரெஸ்ட் ஃப்ரேம்லையும் சரி மூவிங் எஸ்டேஸ் அப்படிங்கிற ஃப்ரேமில்
अप्ले The variation of mass with the velocity. This is the most important one. 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 This is the பார்ட்டிகல் ஆக்சிலரேட்டர்ஸ் நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சைக்ளோட்ரான் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து சைக்ளோட்ரானில் ஏன் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம வந்து ஆக்சிலரேட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் காரணம் சொல்லியிருப்போம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் மூவிங் இன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவிங் இன் தி டீஸ் அந்த சைக்ளோட்ரான டீஸில் சுற்றும் போது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அதோட மாஸ் வந்து ரொம்ப அப்ரி நெகிழ்ஜிபிளாக இருக்கும் ஏன்னா அதோட மாஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கிலோகிராம் இருக்கும் அப்படி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்போது என்ன பார்த்தீங்கன்னா அது ரிலேட்டிவிஸ்டிக் கேஸில் போயிடும் அப்படி ரிலேட்டிவிஸ்டிக் கேஸில் போகும்போது என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியாது அந்த டார்கெட் வந்து மோத வைக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்குது அப்போ அந்த பீட் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்சலரேட் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு டிவைஸ் தான் அந்த பீட்டாட்ரான் அப்படிங்கிறலாம் பார்த்துருக்கோம் அதான் பீட்டா ரேஸ் பீட்டா பார்ட்டிகல்ஸ் ஆக்சலரேட் பண்ணுறதுக்கான டிவைஸ் தான் பீட்டாட்ரான் அப்படிங்கிற பார்த்துக்கோ மாட்டேன் அப்போ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரணம் ஆகிட்டேன் அப்போ எம் ஒரிஜினல் மாஸ் பாருங்க சாரி என் ஒரிஜினல் வந்து அது எம் நாட் அப்படிங்கிறது ஒரிஜினல் மாஸ் அதாவது ரெஸ்ட் மாஸ் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் அப்போ அந்த வேரியேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா வேரியேஷன் ஆஃப் மாஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வெலாசிட்டி அப்போ எம்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் நாட் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் ரைட்டர் அப்போ சிம்பிளாக நம்ம தான் இதான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக்ஸ் டேம் ரைட்டர் அப்போ இதில் விங்கிறது மூவிங்கோட அந்த பார்ட்டிகளோட வெலாசிட்டி மூவ் ஆகுறது சிங்கிற நம்ம தெரிஞ்ச வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃப்ளைட் ரைட்டர் அப்போ சிம்பிளாக எம்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் நாட் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் ரைட்டர் இதை மட்டும் நீங்கள் வச்சுக்கோம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐன்ஸ் வந்து எனர்ஜி மாஸ் ஈக்குவலன்ஸ் வந்து கொண்டு வராங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இசிக்வல் எம்சி ஸ்கொயர் இதெல்லாம் அடிச்சு துவச்ச கொஸ்டின் தான் சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசிக்வல் எம் நாட் சி ஸ்கொயர் அண்ட் நம்ம நாட்டு போட்டோம் அப்படின்னா ரெஸ்ட் மாஸ் போட்டோம்னா எம் நாட் சி ஸ்கொயர் நமக்கு கிடைக்கிற ரேட்டா சரி இன்னும் ஃபைனலாக இன்னொரு முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இதை வச்சு தான் கனெக்டிங் எனர்ஜியில் நம்ம கொண்டு வருவோம் ஜஸ்ட் நமக்கு அது தேவையில்லை ஜஸ்ட் இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க எனர்ஜிக்கும் மொமெண்டம் இந்த மாதிரி ரிலேஷன் எனர்ஜி இசிக்வல் இ ஸ்கொயர் சிக்வல் டு பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் நாட் ஸ்கொயர் சி பவர் ஃபோர் அப்படின்னு நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அப்போ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ சிக்வல் டு பி ப்ளஸ் எம் நாட் சி ஸ்கொயர் இப்படின்னு கூட நம்ம எழுதிக்கலாம் ரைட்டா கனெக்டிங் எனர்ஜி ப்ளஸ் இந்த ரெஸ்ட் மாஸ் எனர்ஜி அதை மாதிரி டோட்டல் எனர்ஜி இ அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரைட்டா அப்போ சிம்பிளாக இந்த இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ்ஸ்டிக்ஸ் வந்து கேட்கக்கூடிய முக்கியமான கொஷின்ஸ் ரைட்டா பெரும்பாலும் இந்த டாப்பிக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே வெரி சிம்பிளாக அதாவது ரெண்டு ஸ்டெப் மூணு ஸ்டெப்பில் போடுற மாதிரி இருக்கும் அது என்னென்ன ப்ராப்ளம் முடியும் நான் டெஸ்ட் சீரீஸ் வைக்கும்போது நான் எல்லாம் கொடுக்குறேன் முடிஞ்ச நான் அதை பண்ணால் பிடிஎஃப் நான் சென்ட் பண்ணால் பார்க்குறேன் ரைட்டா சரி இல்லை எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்ம டெலகிராம் குரூப் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்க மறக்காம இந்த லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் எல்லாம் ஆன் பண்ணுங்க ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ Thank you.